Hello, welcome back to Crick Stars Analyzer YouTube channel. In this video, West Indies vs. India 3rd ODI pre-match analysis and Fantasy 11 prediction pathi detail on the park lam. First of all, Rendi team had a recent ODI form on the path alarm. West Indies last one year on the path in a Padanat to Portugal on the play Panir Kanga, Adela Nalu Portil down the Winmanir Kanga, Padanala Portila, Tol Venger Kanga, or a poor form down the Kanga. Angloday win loss ratio on the path in a zero point two eight five Irk, either way, win percentage on the path in a around twenty two down the Irk. India on the pathamna last one year, Padanore, one day Portugal on the play Panir Kanga, Adela Yale Portugal, Winmanir Kanga, Nalu Portila, Tol Venger Kanga. India would have win loss ratio on the Pathina, one point seven five Irk, the way win percentage on the Pathina, around sixty three on the Irk. Next, Sport as Yapla on the Pathina, pick one player up in a new feature when the ad panir kanga, either Molama, Verum, Ore or player matum, select penny, Ninga on the play panalam, Selaper on the Pathina, eleven players select penny, other Kaprama, captain and vice captain choose Pandre, Rombe on the custom Arukum, Amulkala on the Pathina, in the feature when the or best option on the Rukum, in the app or a link and invite code, Elamina description. In the pick one player option, you can see the best option. You the best option. You can see the best option. You in the video, you can click on the subscribe button. Click the subscribe button. Click the subscribe button. Telegram channel link in the description box. Click on the link. Click on the follow button. Cricket some of the latest news. Over match on the fantasy cricket final updates. Allow me to share the Telegram channel. You can join the Telegram channel. You can already upload the procedure to create a fantasy team. In the video, you can see the video. 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 You the video. And the video link in the i button in the description box. Now, in the video, the match is the 27th July night. This is the in the Queen's Park Oval, Port of Spain. Weather report on the Padamna, partly cloud, temperature around 29 degrees Celsius, rain interruption, Next day, pitch report on the park lam or batting friendly wicket and among the expect panalam. Last rend match on the Padina, same pitch la on the play paninagat. Barakudia matchum, ade pitch la play panda and the chaprina. Spinners nala performance panda the kana, vipical vandrika, and a last match and on the pathropom. Spinners vande nala performance on the paninagat, supportive on the year in the chip. Uh, in the match, a fresh pitch level on the play pandrangla, illa already play panna pitch level on the play pandrangla, upping her there, Namaka toss up on the three of them, either pati now on the toss up or telegram la update pandra. Next day, recent form park lam, West Indies last half play panna anju match may told manager kanga, India on the last half play panna anju match la, now the match la win money kanga, or portil on the told manager kanga, head to head record on the pathamna, either were a nuthi muppati at matches on the India on West Indies on the play panir kanga, Adela West Indies, Arvati moon portilum, India on the Arvati umbo the portilum on the win money kanga, rent to portil on the tie air kip, last three years on the pathamna, Padano portilla, Mothir kanga, Adela West Indies, or portilla on the win money kanga, Mithika Kodia, Pat. Portugalum, India, the wind bunny kanga. When you recorded the Pathamna in the ground, la Pandit the river, West Indiesum, India, on the Modir kanga, other West Indies, Yel the Ravium, India, on the Pathadarium, on the wind bunny kanga, or Porti, on the Malayala cancel air chip. In the venue recorded the Pathamna, either were in the ground, la Imbati Umbo, the one day matches on the play Punir kanga, West Indies, Adela Irvati Yel Portilla, wind bunny kanga, India, on the in the ground, la Irvati Muno, one day Portugal, on the play Punir kanga, Adela Padimun Portilla, wind bunny kanga. Final la last. That is overall last three years when you win a record in the non Latino Manalis Panamode, either play Pana matches lap. Uh, West Indies have a India and a lot of performance. Next day, when you start in the park, first day, when you start Sagutum, Adepola, match progression starts Sagutum. In the Rendathium, we will analyze the match and the pitch condition and team strength. In the Rendathium, we will analyze the match. 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 We will analyze when you start the first one, the pace of spin performance graph on the park lam. Last three years are in the one day portugal lap. Fast bowlers sixty one percentage of overs on the ball panir kanga. Remaining thirty nine percentage of overs thaam on the spinners uh, ball panir kanga. Wickets per the varicum sixty six point six seven percentage of wickets on the fast bowlers um thirty three point three three percentage of wickets on the spinners um on the eighth kanga. In the end of the path of dinner, last three years are in the non portugal lap. 
ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் வந்து இருநூத்தி பதினெட்டு ஓவர்கள் வந்து பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் முப்பத்தி நாலு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு முப்பத்தி எட்டு பாலுக்கு ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஓரு ஓவர்கள் வந்து பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பதினேழு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் வந்து இருக்குது எக்கனாமி ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ்க்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயும் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டும் வந்து இருக்குது இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக இங்கே நடந்த போட்டிகளில் ஸ்பின்னர்ஸும் வந்து டீசெண்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்ம டீம் பிக் பண்ணும் போது ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் போக குவாலிட்டியான ஸ்பின்னர்ஸையும் பிக் பண்ணுறது ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அவுட் கம்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக இங்கே நடந்த நாலு போட்டியில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணங்களும் செகண்டாக பேட் பண்ணங்களும் தலா ரெண்டு போட்டிகளில் வின் பண்ணியிருக்காங்க வெல்யூ ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் டூ எயிட்டி ஃபோராக இருக்குது இதுவே ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வின்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தோம்னா டூ நைன்டி த்ரீயாக வந்து இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ரன்கள் அடிக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஸ்கோரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் ஒவ்வொரு பன்னெண்டு பாலுக்கு ஒரு ஃபோரும் ஒவ்வொரு முப்பத்தி நாலு பாலுக்கு ஒரு சிக்ஸும் வந்து அடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோரிங் பேட்டர்ன் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் அதிகமாக இந்த கிரவுண்டில் எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இரநூறுக்கு கீழே இருபத்தி ரெண்டு தடவையும் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதுக்குள்ள பதினேழு தடவையும் இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுக்குள்ள பதினேழு தடவையும் முந்நூறுக்கு மேலே பத்து தடவையும் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இந்த கிரவுண்டில் நெக்ஸ்ட் குயின்ஸ் பார்க் ஓவல் மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் ஸ்டார்ட் வந்து பார்க்கலாம் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக இங்கே நடந்த போட்டிகளில் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோக்கா விக்கெட்ஸ் விலகில ரன் ரேட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னாக வந்து இருக்கு அந்த பத்து ஓவர்களில் செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் வந்து ஆவரேஜாக அடிச்சிருக்காங்க மிடில் ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஆறு ஃபேஸில் செகண்ட் ஹையஸ்டாக இந்த ஃபேஸில் தான் வந்து அதிகமாக விக்கெட்டுகள் வந்து விழுந்திருக்கு ரன் ரேட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னாக இருக்கு பெஸ்ட்டாக தான் வந்து இருக்கு அந்த முப்பது ஓவர்களில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரன்கள் வந்து அடிச்சிருக்காங்க டெத் ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ விக்கெட்ஸும் ரன் ரேட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வந்து இருக்கு மீடியம் ரேஞ்சில் வந்து இருக்கு டெத் ஓவர்ஸில் அந்த டெத் ஓவர்ஸில் இப்போ அந்த பத்து ஓவரில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் வந்து பார்க்கலாம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா இதுலேயும் அவ்வளோக்கா வந்து விக்கெட்ஸ் விழுகல ஆவரேஜாக வந்து ஒரு விக்கெட் விழுகிற மாதிரி தான் வந்து இருக்கு ரன் ரேட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக தான் வந்து இருக்கு அந்த பத்து ஓவர்களில் ஆவரேஜாக ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காங்க மிடில் ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா மற்ற அஞ்சு ஃபேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபேஸில் தான் அதிகமாக விக்கெட்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு ரன் ரேட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஒன்னா நைன் ஒன்னாக வந்து இருக்கு ரன் ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக தான் வந்து இருக்கு அந்த முப்பது ஓவர்களில் ஆவரேஜாக நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரன்கள் வந்து அடிச்சிருக்காங்க டெத் ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக ரெண்டு விக்கெட்டும் ரன் ரேட் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கு நைன் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காங்க ஓவருக்கு டெத் ஓவர்ஸில் அந்த பத்து ஓவர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா ஆவரேஜாக வந்து தொண்ணூறு ரன்கள் அடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டே வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் ப்ரிவியூ வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்துருப்போம் லாஸ்ட் ஒன் இயராகவே ஒரு போர் ஃபார்மில் தான் வந்து இருக்காங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் பட் இந்த சீரியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இருக்குது ஏன்னா ரீசெண்டாக பங்களாதேஷ்க்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டீமோட பேட்டர்ஸ் இந்த சீரீஸில் ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இருக்குது பவுலர்ஸும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா தேர்ட் ஓடியில் இந்தியாவுக்கு ஒரு டஃப் ஃபைட் வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் வந்து பார்க்கலாம் சாய் ஹோப் கைல் மேயஸ் ஷாமர் புரூக்ஸ் பிரண்டன் கிங் நிக்கலஸ் பூரன் ரோமன் போவல் அகில் ஹுசைன் ரோமரிய ஷப்பர்ட் அல்சாரி ஜோசப் ஹேடன் வால்ஷ் ஜெயடன் சீல்ஸ் நெக்ஸ்ட் டே டீம் கம்போசிஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த டீமோட மெயின் பேட்டர்ஸா சாய் ஹோப் கைல் மேயஸ் ஷாமர் புரூக்ஸ் பிரண்ட
நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்டன் நிக்கோலஸ் புரன் லாஸ்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு நிக்கோலஸ் புரன் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக பிளே பண்ண பங்களாதேஷ் சீரீஸில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தார் அடுத்ததாக வந்து ரோமன் பவல் இவர் லாஸ்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சுமே ஒரு போர் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு நெக்ஸ்ட் அகில் ஹுசைன் லாஸ்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் வெறும் மூணு விக்கெட் தான் வந்து எடுத்திருக்காரு பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு லீடிங் விக்கெட் டேக்கராக வந்து இருக்கார் அகில் ஹுசைன் பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்சாரி ஜோசப் லாஸ்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் வெறும் ஒரே ஒரு மேட்சில் தான் வந்து விக்கெட் லெஸ்ஸாக வந்து இருந்திருக்காரு ரிமைனிங் மேட்சஸ் எல்லாமே விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஒரு நல்ல ஃபார்மில் தான் வந்து இருக்காரு அல்சாரி ஜோசப் ஹேட் அண்ட் வால்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் அஞ்சு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு ரொமேரியோ ஷெப்பர்ட் வந்து பார்த்தோம்னா போத் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஜேடன் சில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டே ஃபார்மேட்டில் அவ்வளோக்கா வந்து விக்கெட்ஸ் எடுக்கல லாஸ்டாக பிளே பண்ண மூணு மேட்சில் வெறும் ஒரு விக்கெட் தான் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் டே வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டர் சினிக்ஸ் வை ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாய் ஹோப் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு சூப்பர் பான ரெக்கார்டு வந்து வச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்டாக பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபிஃப்டி ஒரு செஞ்சுரியும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபிஃப்டி ரெண்டு செஞ்சுரியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு ரெண்டு இன்னிங்ஸோட ஆவரேஜும் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது லாஸ்ட் மேட்சுக்கான ப்ரிவியூலே நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துருப்போம் இந்திய வெண்ணியூவில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு செஞ்சுரியும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு ஸ்டாட்ஸ் வந்து டீசெண்டாக இருக்குது அடுத்ததாக வந்து கைல் மேயர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹெட் டு ஹெட் அண்ட் வெண்ணியூ பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்சில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் நடிச்சிருக்காரு இந்த சீரீஸ்ல அடிச்சது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாமர் புரூக்ஸ் இந்தியாவுக்கு எதிராக ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டாட்ஸ்மே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்சில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு அதே தான் வந்து இந்த வென்யூலையும் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பிரண்டன் கிங் இந்தியாவுக்கு எதிராக செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்சில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு இதுவும் இந்த சீரீஸில் அடிச்சது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து நிக்கோலஸ் புரன் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டாட்ஸ்மே வந்து சூப்பராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபிஃப்டியும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லேயுமே வந்து நல்லா இருக்குது குறிப்பாக ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஆவரேஜ் வந்து நல்லா இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது செவன்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு இது லாஸ்ட் மேட்சில் அடிச்சது தான் ரோமன் பாவல் ஹெட் வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஓவராக தான் வந்து இருக்குது ரோமேரியோ ஷெப்பர் வந்து பார்த்தோம்னா செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்சில் தேர்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு இந்த சீரீஸில் அடிச்சது தான் நெக்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பவுலர்ஸ் இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அல்சாரி ஜோசப் இந்தியாவுக்கு எதிராக ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்மே நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது ஏழு இன்னிங்ஸில் பன்னெண்டு விக்கெட்டுகளும் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் அஞ்சு மேட்சில் எட்டு விக்கெட்டுகளும் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்தியாவுக்கு எதிராக வந்து பார்த்தோம்னா அவர் ஓடிஏ ஃபார்மேட் பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் லெஸ்ஸாக இருந்ததே கிடையாது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நான் லாஸ்ட் மேட்ச் அப்போ டெலிகிராம் அண்ட் ட்விட்டரில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து நல்லா இருக்குது குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது மூணு மேட்சில் அஞ்சு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்து இருக்காரு அடுத்து வந்து ஜெடன் சீல்ஸ் ஹெட் வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டுமே போவராக தான் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் ரொமேரி ஷப்பர்ட் இந்தியாவுக்கு எதிராக ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே வந்து தலா ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு அதே போல தான் வந்து வெண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து இருக்கு அகில் ஹுசைன் இந்தியாவுக்கு எதிராக ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே வந்து தலா ரெண்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே வந்து தலா ஒரு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த ஸ்டார்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேடன் வால்ஷ் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஃபஸ்ட்டாக பால் பண்ணும்போது ரெண்டு இன்னிங்ஸில் ரெண்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு மற்ற ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே போவராக தான் வந்து இருக்கு அடுத்த வந்து கைல் மயஸ் ஹெட் வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்மே வந்து பார்த்தோம்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு மேட்சில் ரெண்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு கீமா பால் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பால் பண்ணும்போது மூணு மேட்சில் நாலு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு ஓவராலாக ஆறு மேட்சில்
ஷூப்மேன் கில் வந்து பார்த்தோம்னா ரீசெண்டாக டெஸ்ட் மேட்ச் ஆகட்டும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேட்ச் ஆகட்டும் ஒரு போர் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருந்தாரு பட் இந்த சீரீஸில் ப்ளே பண்ண ரெண்டு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதே போல தான் வந்து ஸ்ரேயா சைரம் இந்த சீரீஸில் ப்ளே பண்ண ரெண்டு மேட்ச்லுமே வந்து ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காரு சூரியகுமார் யாதவ் ஓடிய ஃபார்மெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு போவர் ஃபார்மில் தான் வந்திருக்காரு சஞ்சு சாம்சன் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் மூணு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து தீபக் ஹூடா இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்மே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பவுலிங்கில் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறதால டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக கண்டிப்பாக தீபக் ஹூடாவை நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணலாம் அக்சர் பட்டேல் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் ஒரு சூப்பர் பர்னர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தார் அதை தவிர்த்துட்டு ரிமைனிங் ஃபோர் மேட்சஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காரு ஷர்துல் தாகூர் இந்த சீரீஸில் ப்ளே பண்ண ரெண்டு மேட்ச்சில் டோட்டலாக வந்து அஞ்சு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு நல்ல ஃபார்மில் தான் வந்திருக்காரு அவேஷ் கான் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் வெறும் நாலு விக்கெட் தான் வந்து எடுத்திருக்காரு முகமது சிராஜ் வந்து பார்த்தோம்னா ஓடிஏ ஃபார்மேட்டில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண மூணு மேட்ச்சில் நாலு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு சகல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர் பானர் ஃபார்மில் இருக்காரு அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்சில் டோட்டலாக வந்து பத்து விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் இந்தியா பேட்டர்ஸ் இன்னிங்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷிகார் தவான் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது நான் ஃபிஃப்டியும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபிஃப்டி ரெண்டு சென்ச்சுரியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர் பான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதுவும் குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இன்னிங்ஸில் நாலு ஃபிஃப்டி வந்து அடிச்சிருக்காரு ஆவரேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரெண்டுமே வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷுப்மேன் கில் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே நல்லா இருக்குது இந்த சீரீஸில் அடிச்சது தான் இந்த வெண்ணியூலும் அதே ஸ்டார்ட்ஸ் தான் வந்து இருக்குது ஸ்ரேயா சார் வந்து பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ஒரு சூப்பர் பானர் ரெக்கார்டு வந்து வச்சிருக்காரு நம்ம வந்து தொடர்ந்து இந்த சீரீஸில் அப்லோட் பண்ண ரெண்டு ப்ரிவியூ வெளியில் வந்து சொல்லிட்டு வரோம் ஸ்ரேயா சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பர் பானர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக மொத்தமாகவே வந்து எட்டு இன்னிங்ஸ் தான் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அதுலேயே வந்து ஏழு இன்னிங்ஸில் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காரு இந்த கிரவுண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ஆவரேஜ் சிக்ஸ்டி டூவும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோரும் வந்து இருக்குது ஓவரால் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சூரியகுமார் யாதவ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்ச்சில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து போவராக தான் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து சஞ்சு சாம்சன் ஹெட்வெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வெண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து செகண்ட் இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது இது லாஸ்ட் மேட்ச்சில் அடிச்சது தான் தீபக் ஹூடா வந்து பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ரெண்டு இன்னிங் ஸ்டார்ட்ஸ்மே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது அக்சர் பட்டேல் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்ச்சில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு லாஸ்ட் மேட்ச்சில் அடிச்சது தான் இது இஷான் கிஷன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது ஒரு மேட்ச்சில் டுவெண்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் இந்தியா பவுலர்ஸ் இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷர்துல் தாகூர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக அவர் ப்ளே பண்ண ஆறு இன்னிங்ஸில் ஒம்பது விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ விக்கெட் ஹாலும் வந்து இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அவர் ப்ளே பண்ண ரெண்டு இன்னிங்ஸில் அஞ்சு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த சீரீஸில் எடுத்தது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து முகமது சிராஜ் செகண்டாக பவுல் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது மூணு இன்னிங்ஸில் ஆறு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா செகண்டாக பவுல் பண்ணும்போது ஒரு மேட்ச்சில் ரெண்டு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு அவேஷ் கான் பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ஒரு மேட்ச் தான் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காரு எந்த விக்கெட்டும் எடுக்கல சஹால் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணும்போது அஞ்சு மேட்ச் ப்ளே பண்ணி பத்து விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தோம்னா ஓவராலாக மூணு மேட்ச் ப்ளே பண்ணி நாலு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் அக்சர் பட்டேல் செகண்டாக பவுல் பண்ணும்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ரெண்டு மேட்ச் ப்ளே பண்ணி ரெண்டு விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு மற்ற ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ ஓவராக தான் வந்திருக்கு அடுத்த வந்து பிரசித் கிருஷ்ணா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது நாலு இன்னிங்ஸில் ஒம்பது விக்கெட்டுகள் வந்து எடுத்திருக்காரு குறிப்பாக செகண்டாக
ஒரு பவுலருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சஞ்சீவ் சாம்சனை பிக் பண்ணலாம் பேட்டர் செக்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஷிகர் தவான் நிக்கலஸ் புரன் சுப்மன் கில் அண்ட் ஸ்ரேயா சையர் இந்த நாலு பேர்த்தையும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறது இருந்துச்சு அப்படின்னா அகில் ஒசேனுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஷாம்ரன் புரூக்ஸாக பிக் பண்ணலாம் இந்தியன் டீமில் மற்ற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து தீபக் ஹூடா வந்து இருக்கார் இந்தியா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக தீபக் ஹூடாவை நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணலாம் டெத் ஓவர் ஸ்லாப் ஒரு சில ரன்கள் வந்து அடித்து கொடுப்பார் அதே போல் செகண்டாக பால் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஓவர்கள் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஏன் லாஸ்ட் மேட்ச்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா நிறையா ஓவர்கள் வந்து பால் பண்ணியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து மேட்சப்ஸ்லேயே வந்து பார்த்துருப்போம் கைல் மேயர்ஸுக்கு அந்த வீக்னஸ் வந்து இருக்குது அந்த வீக்னஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பத்து ஓவர்லேயே வந்து தீபக் கூடா பவுல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆல்ரவுண்டர் செக்ஷனில் கைல் மேயர்ஸ் அண்ட் அக்சர் பட்டேல் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து நான் ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமில் ரோமாரியா ஷப்பேட் வந்து இருக்கார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாங்கன்னா ரோமாரியா ஷப்பேட கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் பேட்டிங்லேயும் வந்து ஒரு டீசெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுப்பார் பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியன் டீமில் சஹல் அண்ட் தாக்கூரை பிக் பண்ணியிருக்கேன் இது வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமில் அல்ஜரி ஜோசப் அண்ட் அகில் ஹுசைன் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியன் டீமில் முகமது சிராஜ் வந்து இருக்கார் நம்ம வந்து வெதர் ரிப்போர்ட்லேயே வந்து பார்த்துருப்போம் க்ளவுடி கண்டிஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு முகமது சிராஜ் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம்னா பவர் பிளேயில் தான் வந்து விக்கெட்ஸ் எடுப்பார் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் முகமது சிராஜையும் கன்சிடர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டே கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச்சுக்கு கைல் மேயர்ஸ் அண்ட் ஷிகர் தவான் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து காமன் கேப்டன் சாய்ஸாக வந்து இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேர்த்தும் தான் அதிகமான பேர் வந்து கேப்டனாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதர் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சாய் ஹோப் ஸ்ரயா சையர் அண்ட் நிக்கலஸ் புரன் இந்த மூணு பேர்த்தையும் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸ்ரேயா சேர் வந்து பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ஒரு சூப்பர் பானர் ரெக்கார்டு வந்து வச்சிருக்காரு எட்டு இன்னிங்ஸில் நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரன்கள் வந்து அடிச்சிருக்காரு அவர் பிளே பண்ண எட்டு இன்னிங்ஸில் ஏழு இன்னிங்ஸில் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காரு ஆவரேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது ஸ்டாட்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக வந்து இருக்கு லாஸ்ட் அஞ்சு மேட்சோட இன்னிங்ஸை நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் வெறும் ஒரு போட்டியில் தான் வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்காரு ஏழு ரன்களுக்கு அவுட் ஆயிருக்காரு இதுவே சாய் ஹோப் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக சூப்பரான ரெக்கார்டு வந்து வச்சிருக்காரு இருபத்தி ஒரு இன்னிங்ஸில் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரன்கள் வந்து அடிச்சிருக்காரு நாலு ஃபிஃப்டி மூணு சென்ச்சுரி வந்து அடிச்சிருக்காரு ஆவரேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது லாஸ்ட் அஞ்சு மேட்ச் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது லாஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் அடிச்சது பார்த்துருப்போம் அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தோம்னா மீதி இருக்கக்கூடிய நாலு மேட்ச் அவ்வளோக்கும் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை பட் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஓவராலாக ஒரு சூப்பரான ரெக்கார்டு வந்து வச்சிருக்காரு சாய் ஹோப் கிராண்ட் லீக்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஷுப்மேன் கில் அண்டே சஹல் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நீங்கள் கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சஹல் பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு எதிராக ஒரு சூப்பர் பானர் ரெக்கார்டு வந்து வச்சிருக்காரு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இன்னிங்ஸ் வைஸ் ஸ்டார்ட்ஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கான ஃபைனல் டீம் காம்பினேஷன் ஆகட்டும் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஆகட்டும் யார் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்களோ அதன் பொறுத்து நம்ம வந்து ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஃபைனல் அப்டேட் டாஸுக்கு அப்புறமா நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த டீமை நான் வந்து ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆப்பில் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எந்தவித கிரெடிட் இஷ்யூ இல்லாமல் ஸ்மால் இன் கிராண்ட் லீக் ப்ளே பண்ண நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆப்பில் வந்து ப்ளே பண்ணலாம் இந்த ஆப்போட லிங்க் அண்ட் இன்வைட் கூட எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் விருப்பப்படுறவங்க இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய கிரெடிட் ஃப்ரீ ஃபேண்டஸி ஆப்போட லிங்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த ஸ்டார்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க